gente, tudo bom com vocês? Eu estou bem, graças a Deus, espero também que vocês estejam bem. Então, gente, vou logo direto ao assunto, né? A novidade é que a gente ganhou uma pitbull, uma pitbull já adulta. Pra quem já acompanha aqui o canal já há algum tempo, sabe que a gente tinha uma pitbull e que ela morreu há pouco tempo, deve ter uns dois meses que ela morreu, gente. E aí, só porque antes dela morrer, mais ou menos uns... Acho que em 2000 e... Nós estamos em 2022? Acho que em 2019, ela teve filhotes. Ela teve cinco filhotes. Esses filhotes dela a gente vendeu. E uma dessas filhotes, meu esposo vendeu para um amigo dele. E aí, gente, como esse amigo do meu esposo soube que que a nossa cachorra morreu, que aquele morreu, ele falou que ia dar a cachorra pra gente, não ia vender, ia dar ela pra gente, porque ela tava dando muito trabalho pra ele, porque ele comprou ela, a gente colocou lá em uma loja de material de construção, pra fazer a segurança da loja, entendeu? Lá ela ficava presa num canil durante o dia, e era solta à noite lá no pátio, mas aí dizendo ele que ela tava dando muito trabalho, que ele não estava tendo paciência para estar tá cuidando, para estar tá, tá indo atrás dela, porque ela fugia, às vezes passava a noite na rua, e ele não estava tendo tempo para poder estar poder tá cuidando dela. Inclusive, gente, com, quando eu soube que ela estava sendo criada lá em Canil, eu fiquei até preocupada dela tá, dela de se tornar uma cachorra agressiva, né? Porque o cachorro, ele, ele é o que a gente ensina para ele, né? Como, de como a gente cria Aí como ela estava sendo criada lá presa Em canil, eu achei que ela ia ser uma cachorra muito agressiva Mas não, gente Eu cheguei lá, ela tipo que ela reconheceu a gente Reconheceu eu, meu esposo E Ela foi muito totalmente diferente do que eu pensei que ela ia ser Entendeu? Ela é muito boazinha, ela veio no carro com a gente Bem quietinha mesmo, muito tranquila Mas aí quando a gente chegou lá A gente viu que ela estava com um pouquinho de sarna Aí o rapaz até falou assim, ah, falou pro meu esposo, né? Ah, que ela tá com um pouco de sarma, tá, eu nem vi. Aí meu esposo falou, não, não tem problema, a gente vai levar, vai cuidar dela direitinho, passar os remédios, vai cuidar, não tem problema não. E aí a gente trouxe, né, gente? Aí chegando aqui, ela tava estranhando, não é que ela tava estranhando, ela tava tipo com ciúme dos meus pequenininhos, que eu tenho um casal de pincher também. Meu esposo sempre gostou de pitbull, né? Eu passei a gostar de pitbull depois que eu casei, porque antes de eu casar também eu tinha receio, eu tinha um certo preconceito com cachorro pitbull. Eu sei que muita gente tem medo, tem é, preconceito, né? Cachorro pitbull, mas não é assim não, gente. Vai muito da, da criação, da forma que você cria o cachorro, entendeu? Inclusive eu vou... Eu vou estar tá mostrando pra vocês aqui a cachorra, vou mostrar pra vocês o comportamento dela. Vou dar um banho nela também, que a gente tá dando banho, cuidando, né? Tô até usando um remédio que ele é muito bom pra sarna, que é aquela violeta de esseana. Tá sendo muito bom. Vou tá, é, estar tá mostrando umas fotos pra vocês aqui também de como ela tava antes. E vou estar tá dando um banho nela aqui e vou estar tá mostrando né, pra vocês como que ela está. Olha aqui ela, gente. Ela ama ficar deitada aqui nessa área. Ela é bem calorenta. Aí que nas costas dela tá roxo, essas marcas roxas nela é do, do remédio que a gente tá passando. Porque da última vez que a gente deu banho nela, meu esposo passou a, a violeta gessiana pura na, no pelo dela. Aí hoje eu vou dar um banho nela, gente, vou passar só, só a pomada mesmo. Porque a gente tá passando também aquela pomada pra micose, tá sendo ótima. Mas em vista que ela tava, a gente, ela tá bem boa já. Na hora que eu dar o banho nela, que eu tirar esse remédio aqui, vou tá mostrando pra vocês como que ela tá. Ela é muito boazinha, né, neném? Ela é muito boazinha, gente. Ah, a minha pequenininha aqui também.
gente, como que ela tá? A gente terminou de dar banho nela, meu esposo foi me ajudar a dar banho nela, por isso que eu nem filmei tudo. Aí a gente terminou de dar o banho nela, deitou aqui, que é bem fresquinho aqui nessa área. Vou mostrar pra vocês como que tá aqui a, a pele dela. Não tá muito inflamado mais, a questão é que, é que cai o pelo, sabe? Ela, quando vou filmar, ela deita, gente, perna pra cima. Ainda ficou um pouco do remédio aqui na pele dela. Olha. Aí a gente mudou o nome dela também. O nome dela era Skyly, gente. Só porque ela não tava atendendo pelo esse nome. Aí a gente mudou e mudou pra Kiara. O nome dela agora é Kiara. Aí, gente, eu percebi que na, nas costas dela tem tipo uma ondulação, tá vendo, gente? Aqui assim, ó, uma ondulação. Não sei se foi alguém que bateu nela lá na rua. Não sei, gente. Aí vamos esperar um tempo aqui pra ver se desaparece, né? Não sei se é algum inchaço também da doença. Aí agora meu esposo vai passar uma pomada nela. Vou mostrar, vou mostrar pra vocês a pomada que meu esposo vai estar tá passando nela, gente. Que tá sendo muito boa também. A gente finalizou ela com esse shampoo aqui, que ela é bem cheirosinho. É shampoo e condicionador. E também, vamos passar essa pomada aqui, gente. Cetoconazol. Ela é ótima pra irritação na pele. A gente tá usando nela, tá sendo muito boa. Aí a gente tá esperando ela secar direitinho. Pro meu esposo passar nela. Ainda ficou um pouco do remédio na pele. É difícil filmar as costas dela, porque quando eu vou filmar as costas dela, ela, ela deita, gente. De perna pra cima Olha gente como que tá As costas dela